concepto totalmente 180 grados virado de lo que es un banco tradicional. No hay más intermediario, ¿no? porque hoy nosotros podemos tener una billetera digital, vendría a ser nuestra cuenta corriente y no hay ningún banco atrás. Te pueden cobrar ni comisiones, con lo cual esa parte bancaria va a desaparecer seguro. Y después, por otro lado, lo de los créditos, ya hay, hay créditos en, en criptomonedas, hay varias empresas. Es una transferencia persona a persona. Juntan a las dos personas, el que quiere tomar el crédito, el que se lo da y asegura una proporción y se cobran una, un fee. Y en esta, en esta ecuación la blockchain justamente es ampliamente más útil, ampliamente más confiable ¿sí? y ampliamente más eficiente que los sistemas tradicionales de, de construcción de confianza. Y sobre todo cuando uno contempla la posibilidad de que los sistemas que tienen un intermediario ¿sí? eh, se puedan corromper. Hay empresas que ahora están trabajando para poder armar eh, la ficha de salud del ciudadano, no solo a nivel nacional, se puede armar a nivel global. Yo me puedo de acá mudar a otro país y que cualquiera este, hospital pueda tener acceso a mi ficha y saber cómo estoy y demás. O inclusive se podría hacer una aplicación en la cual yo puedo ver en forma directa cualquier estudio que me hice y tenerlo siempre disponible. ¿no? Entonces te das cuenta que, el, que el, el grado de confianza que uno deposita en las instituciones es muy alto. Con blockchain no se necesita porque toda la información es transparente y está ahí y se sabe el origen y el destino de cada una. Por ejemplo, eh, ya hay empresas inclusive acá en la Argentina que estarían dejando de lado, obviamente la legislación hay que actualizarla, pero podrían dejar de lado a los escribanos porque a través de firma digital y de contratos que grabas en una blockchain permite que nosotros podamos eh, transferirnos auto automóviles o inclusive casas sin necesidad de constatarlo con un escribano. Por ejemplo, si queremos hacer un permiso de viaje con nuestras firmas también lo podríamos hacer siendo la blockchain el notario, el escribano. No, no hay ya atrás un banco, un tercero que necesite asegurar la confianza. La confianza la asegura la blockchain.